Vamos seguindo aqui, chegou a hora da gente receber Miguel Daúde, analista de economia e política, sempre às quartas-feiras aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, Daúde. Bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado e um abraço a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Daúde. Difícil, né? Parece que passar aí um dia sem que surja alguma medida anunciada pelo governo que prejudica a estabilidade macroeconômica, potencial de crescimento do nosso país. A gente tem visto né, muitas notícias, essa principalmente da ampliação do auxílio do Vale Gás. Cada dia é uma aí é, diferente que a gente vai vendo e, de fato, né, a própria, o próprio mercado vai reagindo, os juros mostram isso, essa falta é, de confiança, falta talvez de disciplina ali fiscal comprometendo o crescimento do nosso país e também a não só o crescimento né mas de fato olhando ali é, muitas vezes para credibilidade queria entender um pouco da sua leitura como você tem visto esses últimos movimentos mais políticos e que tem afetado diretamente a nossa economia falta uma visão clara por parte do governo e entender o mercado no sentido amplo. Né? O mercado hoje, ele monitora muito de perto as ações do governo, os passos do governo. No nosso caso, né? no caso do Brasil, o, o governo hoje é o maior tomador de recursos. Né? O governo tem uma dívida muito alta e a sobrevivência e a e a essência do governo em relação a parâmetros sólidos é importante. Agora, o, o que nos parece, é, é, o que nos mostram claramente, é uma ingenuidade né, do governo na, na gestão dessas expectativas em relação ao mercado. Nós estamos vendo aí as nossas taxas subirem fortemente. É, há uma expectativa, sem dúvida, de que a inflação ela possa incomodar mais para frente, mas os indicadores, principalmente o de hoje, não está mostrando isso. O Banco Central, na sua ata, deixou muito claro que são as expectativas que estão mexendo muito e talvez exigir do Banco Central um aumento da taxa de juros. O governo precisava entender melhor, porque não deve ser ingenuidade, porque esse comportamento dele não melhora em nada né? a relação é, é, do governo com a população, simplesmente complica é, as variáveis econômicas que acabam trazendo insegurança e aumento de custo na gestão da dívida. Portanto, é difícil, Paula, você é, raciocinar com a cabeça que hoje nós estamos vendo do governo nessa gestão. Miguel Daúde, bom dia para você. E a gente viu né, até os recados dados no comunicado, na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, principalmente quando fala de uma política fiscal mais expansionista e todos os receios e cautelas que estão sobre o mercado diante dessas medidas do governo. Existe uma, uma discussão se esse tom mais duro do Banco Central, chancelado pelos indicados do governo, chancelado inclusive por Gabriel Galípolo numa decisão unânime, seria um empurrãozinho ou até mesmo um, uma, uma visão positiva para o time econômico, para a ala econômica do governo, que até tenta né, fazer alguma coisa, o ministro Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet, Esther Dweck, tentam fazer algum tipo de reforma ou algum tipo de proposta para equilibrar as contas, equilibrar o fiscal, mas acaba esbarrando na parede gigantesca do time político do governo. Talvez o Banco Central é, tenha feito essa dobradinha com o time econômico para ultrapassar esse muro, Daúde? Ou, ou, é, bom dia, Felipe, é um prazer estar aqui com você. Ou, pelo menos, é, é, tentar mostrar que há aí um raciocínio é, em linha com o que o Banco Central vem chamando a atenção. Né? Muitas vezes o Banco Central é crucificado, né? dizendo que ele não gosta do povo brasileiro, ele não gosta do Brasil, mas o Banco Central ele tem uma função constitucional que é o guardião da Constituição, ele é o guardião da moeda, ele tem que preservar o poder aquisitivo da moeda 
E para isso ele tem os seus instrumentos, né? os seus instrumentos, que é a política monetária, a parte aí é a política cambial, mas só que o Banco Central ele procura cumprir o papel que ele tem diante dessas, das suas obrigações, só que a questão fiscal, né, que não é a atribuição do Banco Central, vem causando é, é, essa preocupação. É, então, não, não adianta fazer uma simulação ou um entendimento de que há ah, a equipe econômica do governo, o Banco Central, eles estão alinhados, não adianta. O que precisa é criar um pouco de, eu até diria uma palavra não muito apropriada, de vergonha na cara e entender né, que, apesar do mercado ser uma instituição que né, as pessoas muitas vezes estranham, mas de quem é o mercado, quem está por trás do mercado, é o sentimento né, de, de, de bilhões, né, chega até a ser trilhões de contratos que são negociados no mercado futuro e que precisam estar indexados à expectativa, à inflação, a câmbio. Se essa gestão não é feita adequadamente, evidentemente que esse cenário mais desgastante vem para o presente, que é o que está acontecendo. E tem uma coisa, Felipe, que eu acho que nós temos que deixar bem claro, né? É, o mundo não está essa perfeição. Né? A gente tem riscos seríssimos né? é, em termos de geopolítica no planeta. É, o Brasil hoje, é, se você fizer uma análise, uma análise que a gente fez sobre o setor agropecuário, hoje tem um endividamento de quase 700 bilhões de reais. Esse endividamento está na indústria do agronegócio, está junto aos produtores... E com uma expectativa de alta de juros, com essa questão climática, né, que é uma questão que mexe muito com, com o poder, né, de, é, é, com a, a dinâmica na formação dos preços, né, os custos estão também incomodados, os preços estão baixos. Então, todo esse cenário, é, diante de você ter uma progressão é, constante da alta de juros, isso pode, sem dúvida nenhuma, é, largar para trás muitos, muitos participantes do mercado. A gente já vê é, muitos produtores deixando, deixando a sua produção, fazendo arrendamento de suas terras, porque não tem condições. Agora, você joga isso para a indústria, nós já estamos vendo algumas empresas que emitiram títulos no mercado que já não estão mais conseguindo cumprir a sua, a, a sua regra, né, a sua dinâmica. Isso eu estou dizendo para mostrar que outros setores também enfrentam os mesmos problemas. Agora, é difícil você entender isso? Você ter esse diagnóstico? Não, não é difícil. Qualquer pessoa pode ter esse diagnóstico. Agora, o que é difícil é relacionar a capacidade do governo gerencial de é, é, evitar que isso aconteça. Você vê países com alto endividamento, por exemplo, Estados Unidos, todo mundo quer pôr dinheiro lá, né? mesmo com taxa de juros caindo, tá? porque é aqui que você falou, Felipe, é a questão da credibilidade. Credibilidade não se ganha na saliva, credibilidade se ganha no comportamento correto por parte do governo. 